Lækkun bankaskatts skilaði viðskiptavinnu bankana ekki ávinningi samkvæmt nýrri úttekt. Íslendingar greiða vel á annan miljard króna fyrir að ströja kreditkortin sín í útlöndum í stað þess að nota reyðufé. Óvissusti í almannavarna hefur verið lýst yfir vegna skaftárhlaups. Brennisteins vetnismengun er við árbaka og ferðafólki er ráðlagt að halda sig fjarri. Nýtt allsherjar frumvarp um sjávar útveg og framtíð hans verður lagt fram í vetur. Það verður byggt á við að mikilli skýrslu sem kynnt var í dag. Matvælar á þeirra leggur áherslu á umhverfismál, gegnsæi, uppstokkun byggðakerfis og veiðikjald. Allt stór lundunar svæðið er örmengunar svæði frá og með deginum í dag. Fólk sem notar farartæki sem menga of mikið þarf að greiða um 2000 krónur á dag fyrir aksturinn. Síðasta konungsfjölskylda Íslands er í hávegum höfð á heimili í hveragerði. Það er stofa sneisa full af konunglegum gripum og húsráðundur sem er hverginar í hættir að sapna slíku gósi. Gott kvöld. Aukin hagkvæmni og lækkun sérstaks bankaskatts hefur ekki skila sér í minni vaxtamun íslenskra banka, segir í skýslu starfsópsum um gjaldtöku og arðsemi íslensku viðskiptabankana. Verð á bankaþjónustu og þjónustu gjöld hafa lækkað um 15% að raunverði á síðustu 5 árum. Hagstæðara er að nota seðla til greiðslu í útlöndum en greiðslukort. Starfsóknum var meðal annars falið að kanna tekju myndun viðskiptabankana þryggja og bera saman við hvað tíðkast í öðrum norrannum ríkjum. Til tekju myndunar teljast til dæmis þóknunatekjur, þjónustutekjur, vaxtatekjur og vaxtamunur. Á Íslandi er vaxtamunur 2,7% en 1,6% hjá bönkum af svipaðri stærð annars dagar á Norðurlöndum. Í skýslinu segir einnig að ætla megi að heimilin hafi í fyrir að greitt um 1,6 milljarða króna í gengisálag fyrir það eitt að nota greiðslukort en ekki seðla í erlendum viðskiptum. Með öðrum orðum það er hagstæðara að kaupa gjaldeiri og taka með sér til útlanda en að nota kort. Sumti dýrara í íslenskri bankaþjónustu, annað og dýrara. Árgjöld fyrir greiðslukort og netbanka eru svipuð en fæslu og seðilgjöld tíðkast í mun meira mæli hér á landi. Fram kemur í kapla um þróun verlags á fjármálaþjónustu í vísatölun eisluverðs undanfarin fimm ár að stimpilgjald og þinglýsingar sem eru opinbergjöld hækka langt mest eða um tæp 70 prósent. Í lok skýslunar kynni starfsópurinn nokkrar almennar tillögur. Lagt er til að gegn sægi verði aukið upplýsingagjöf til neytenda bætt, hagrætt verði í innlendri greiðslumiðlun, fjármálalæsi verði aukið að stjórnvöld búið til ramma og skýrar leikareglur og fyrirtæki setja fram upplýsingar og valmöguleika á skiljanlegan hátt. Lilja, velkomin í myndverið. Það kom fram á kynningafundi um skýsluna í dag að það þyrfti að draga úr vaxtamun. Hvernig á að gera það? Bankanir þurfi þetta að taka þessa skýslu til sín. Það sem við sínum hér með samfarandi hætti að það hefur átt í stað mikil hagræðing og kostnaður hefur verið að lækka og arðsemina aukast en við erum samt að sjá sama vaxtamun og var fyrir þessar breytingar. Þannig að ég skora á stjórnundur í íslensku bankana að taka mið á þessu og mynd vaxtamunin svo að heimilin og fyrirtækin í landinu fá að njóta þess að þeim gengur vel. Íslandsbanki og Arjónbanki eru skráðir á markað. Verður það auðvelt að sannfæra stjórnendur þessara banka um að draga úr vaxtamun og þar með draga úr hagnaði? Eitt af því sem er mjög mikilvægt er að hér eru þetta samkeppni. Og það eru þetta þannig að ef það er einhver aðri sem bjóða þá betri kjör þá er það auðvitað mjög hagstætt að hreyfa sig. Og ég bara segi það skiptir svo miklu máli þegar þessi verðbólga er og þessi aukni kostnaður hefur verið að fara á heimilin að við tökum öll þátt í því að lækka verðbólguna. Og það er auðvitað með algjörum ólíkindum að það sé ódýrara að vera með reyðufé út af gengisálæginu sem hefur verið að setja á korta viðskipti landsmála. En það jákvæði er að við höfum verkavinna og það er margt mjög gott sem kemur fram í skýslunni og ég mun sannarlega fylgja þessu fast eftir. Það kemur fram að viðskiptavæðin í bankana nöðu þess ekki að bankaskatturinn hafi verið lækkaður. Voru þá mistök að lækka skatturinn? Það er auðvitað mikil vonbriði að sjá að svo sé. 
þá var búið að ítreka það mark oft og þá var búið að ræða það, það var mjög mikilvægt að lækka bankaskattin og þá hefur maður haldið að það myndi verða til þess að vaksta munur sem þó lækkaði á ákveðni tímapunkti að hann myndi halda sér. Finnst þér þá ástæðið til þess að skoða að hækka náttúr? Það er alveg ljóst að ef við sjáum ekki breytingar, þá er það stjórnvöld að breyðast við. Þú hefur talað um ofurhagnað banka. Sýnir þessi skýrsla að svo sé? Ég myndi segja það sem við sjáum er að arsemin, hún er orðin mun betri og hún er meiri en ef við erum að bera okkur saman við banka á Norðurlandanum. Viltu leggja kvalreika skatt á bankana og þá hversu háan? Ég til bara að þessi velgengni, hún þurfa að skila sér til íslenskra fyrirtækja og neytenda sérstaklega þegar verðbólgan er svona há. Hvernig þá? Nú með því að lækka vaxtamunin og að þeir stjórnendur sem eru að stýra að bönkunum og þú eru að spyrja þá á því. Ég var að spyrja um kvalreika skatti. Um kvalreika skatti. Ég til að hann komi vel til greina, sjáum við ekki breytingar. Ertu með einhverja hugmyndur um hverju hann ætti að skila? Ég, það sem við þetta sjáum er að það eru miklir, núna er kostnaður auki heimilina, hann hefur verið að aukast verulega út af því að stýrivextir eru í hæst og hæðum og þá hef ég auðvitað mikla ráðugjör á því að það séu heimil og fyrirtæki sem eiga í miklum erfileikum þegar framlega stundir að ráða við þessa auknu vaxtabyrði. Þess vegna hefur hafa stjórnvöld og í gegnum tíðin oft gripið til skattlagningar að þessu til þess að koma til móts við þessa aðila en mestu máli auðvitað skiptir að við séum með samkefnishæfa og samkefnishæft bankakerfi að því að margt hefur líka áunist og við verðum að við erum ánum með það líka. Takk fyrir þetta, Lilja. Takk. Lögurglustjórinn á Söðurlandi og ríkislögurglustjóri hafa líst yfir óvissusti í almannavarna vegna skaftarklaups. Loftmyndir sína að vatn rennur úr eistri skaftarkatli. Hægt hefur á rennslis aukningunni í dag en enn er að aukast. Klukkan 6 í dag var rennslið 640 rúmmetrar á sekundu. Klukkan 3 var það 620 rúmmetrar. Sérfræðingar veðurstofunar búast við að hámarki verði náð á morgun eða innan tvekja sólaringa. Enn er möguleiki á að það komi hlaup í vestari kallinum sem einni er fullur. Búið er að loka nokkrum vegum við ána. Í dag voru virkjuð SMS skilabóð sem send verða til fólks á ferð nálægt skaft á. Brennisteins vetnismengun getur orðið það sem hlaupvatn kemur undan í jökli og því er ferðafólki ráðlagt að halda sig fjarri farvegi skaftár á meðan hlaupið stendur yfir. Bóndi á Búlandi segir að hlaupið hafi töluverð áhrif og vonar að það verði ekki stórt. Það sem að veldur svona mestu mjög ústla í þessum hlaupum er í rauninni framburðurinn sem situr eftir. Það sem að áin flæðir yfir bakka sína og lónar upp, þar verður sko aurframburðurinn eftir. Og svo þegar það koma þurri dagar og smá vindur, þá fer allt á kaf í bara svona mor hérna í sveitinni. Þú veist, það verður bara sandfók um allt. Það er svona það leiðilegasta við þessi hlaup. Við að mikil skýsla, auðlindin okkar sjálfbær að sjávarútvegur var kynnt í dag. Matvælar á þeirra hyggst byggja á henni nýtt frumvarp um sjávarútveg sem lagt verður fram í vetur. Framkvandastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi segist það að vona að afraksturinn yrði meiri. Mikil vinna liggur að baki þessara tæplega 500 blaðsina skýslu. Nokkri starfshópar og samrásnefnd hafa fjallað um aðgengi að auðlindinni, samfélag, umgengni og tækifæri. Tillögur eru laða fram í 30 liðum og aðgerða áallun í 60 liðum. Efnislega þá eru stóru málin í fyrsta leið umhverfismálin að við erum að byggja á vist kerfum sjávar og það er auðvitað lífríkið. Í öðru lagi þá er mikil áherslað lögð hér á gagsægi að það sjáist hvað aðilar eru tengdir, að það sjáist stjórnunar og eignatengsli sjávarútvegi og við heyrum það og sjáum á skoðanakönnunum að þetta skipti mjög miklu máli. Við erum að tala um að hækka veiðigjöld í samræmi við það sem þegar liggur fyrir í fjármálaáttun. Við erum að tala um að fara í tilraun hvað varðar það að bjóða upp aflaheimildir. Við erum að tala um uppstokkun á byggðakerfunum vegna þess að það hefur komið fram og það er sýnt að þau hafa ekki nýst byggðunum kannski eins og lagt það upp með til að byrja með. Margir sem hagsmenn eiga gæta í sjávarútvegi voru að fundunum í dag. Skýslan er að vissu leiti sko jákvæð vegna þess að hún er staðfesting á því sem oft hefur verið sagt áður. Það er í fyrsta lagi það að aflamarskerfið er það kerfi sem að best hefur reynst hvort sem horti til Íslands eða annara landa. Þá leggi sérfriðingar í skýslinni ekki til að einkalla aflaheimildir og bjóða út aftur. 
Hedro lendir ekki ánað með að ríkið útlúti rúmum 5% af aflaheimildum í ímis konar byggðapotta. Niðurstaða þessarar umfjöllunar er þá svo að það er óljóst hver árangurinn er og hvort að við höfum náð því markmiði sem aðvarstend. Eins hafi í skýrslunni ekki verið borin saman samkefnisafni sjávarútas hér og ytra þó að það hafi staðið til. Þá bóði ráð þeir að hækka veiðigjaldið en það sé ekki lagt til í skýrslunni. Ráð þeir að svara því til að hækkun veiðigjalda hafi þegar verið samþykkt á alþingi í fjármáláætlun með að annars um 2 miljarða á næst ári. Útfærslu hækkunarinnar eigi þú eftir að ákveða. Svona miða við metnaðin sem að lagður var í þetta, þá var maður að vona að það yrði, afraksturinn yrði meiri og gaumgæft betur hvernig við ætlum að skapa vermati hér til langra framtíðar. Næsta skrif matvælar á þeirra er að leggja fram áformaskjöl í samarhaðskott stjórnmálda. Þannig að við getum byrjað að undirbúa það að skrifa heildarfrumvarp, því að það er náttúrulega stóru tíðindin að við erum að undirbúa það. Og ekki er langt hanga til alþingi fjallar um frumvarpið. Þetta verður allt saman lagt fram í stóra frumvarpinu sem að mun byrtast í vetur. Lundunarbúar sem nota farataki sem menga meira en borgar yfirvöld leifa þurfa að greiða 2000 króna gjald á dag. Breska ríkistjórnin er mótfallin þessu en borgarstjóri Lunduna er sannfærður um að þetta sé rétt ákvörðun. 5 milljón. More Londoners will be breathing cleaner air. Frá því í apríl 2019 hefur miðborg Lunduna verið svo kallað ör mengunar svæði sem þýðir að farataki sem menga of mikið þurfa að greiða fyrir aksturinn. Í dag var svæði stækkað og nú er allt stór Lunduna svæði undir. The evidence shows that the ULS does work in central London, as you said, almost 50% reduction in pollutants, but also we saw a third fewer children being admitted to hospital with air pollution related illnesses. Greiða þarf sem nemur um 2000 krónum á dag fyrir að aka farartæki sem mengar meira en leifilegt er samkvæmt evróskum stöðlum. Breska ríkistjórnin stýður ekki ákvörðun borgarinnar. No, disagree with what the the mayor is doing. I think people and families are struggling with the cost of living. That's obvious to everyone. Fleiri en ríkistjórnin eru óanægð með fyrirkomulagið, fólk kom saman til mótmæla við dáningstræti í dag. I have a perfectly good car, runs super well, it's 2012, and from today I have to pay 12.50. I only do 3,000 miles a year, so it's not fair. I represent some of the smallest um, builders. Um, these are, you know, they could be employing one person to, to a few. And the reality is, is these businesses are very dependent on money coming into their business and going out, and they just don't have huge reserves to be able to buy new fleets of vans. Ekki eru þó öll mótfallið þessu. Samkvæmt skoðanakönnunum eru fleiri sem stýðja ákvörðun borgari virvalda en eru á mótinni. People are dying as well from the pollution so that's a good thing if they stop it. We've had to change both our cars but if it's going to help the environment then I think that's a good thing. Óvist er hvort umdeldu kvalveðibanni matvalar á þeirra verður aflétt. Rá þeirra býður eftir tillugum sérfræðinga um hvaða leiðir eru færar. Hollywoodleikari hvetur Íslandinga til að hætta kvalveðum. Barnið gildi fram á fimmtudag, það var sett í loki júni daginn áður en veiðarótta hefjast. Í kjölfar bannsins skipaði ráð þeirra starfsóp til að leggja mat á fyrirkomulag veiðana og sú skýsla var svo byrt í gær. Málið var ekki rætt að fundi ríkistjórnarinnar í morgun, en eftir fundin saði matvælar á þeirra að ákvörðunar um framhaldið væri að vænta. Ég er bara eins fljótt og nokkur sér kostur, ég meni við fengum skýsluna í gær og ráðnetið er að vinna úr henni, þannig að ég býstu því að fá minnisblað hið bráðasta. Í því minnisbladi verða tillögur frá sérfræðingum ráðnetisins. Vilhjálmur Árnason ritari sjálfstæðsflokksins að í samtali við fréttastofu við búða vantraust til að verða lögð fram gegn Svandísi. Komist um bósmaður alþingis að þeirri niðurstöðu að hún hafi brotið lög með banninu. Það sem ég get bara sagt er það að mín ákvörðun og mína ráðstafan er hér eftir sem hinga til byggjast á lögmætum grunni, góðri stjórnsýslu og faglegum sjónamiðum. Þannig að það verður niðurstöðan og hennar er að vænta. Anstæðingar hvalveða fengur svo í morgun liðstyrk þegar Hollywoodleikarinn Leonardo DiCaprio kvartir stjórnvöld til að banna hvalveðar alfarið í yfirlýsingu á Instagram síðu sinni. Yfir 60 miljónir fylgja síðu leikarans og þar sagði hann kannani sína að Íslendingar var á móti hvalveðum og stjórnvöld ætti að hlusta á það. 
var að forma að sjálfstæðisflokksins er ótímabært að tjá sig um mögulega vantrust til og að matvælar á þeirra. Það er auðvitað ekkit nýtt að þessi tveir flokkar eru ósamlega um marga hluti og þegar að flokkarnir koma saman með sínu fólki að þá er þau skilabóð ytuð. Heilaskurlæknir sem fjarlægði 8 cm þráðorm úr heila ástralskra konu segist enn vera í áfalli. Þetta er í fyrsta skipti sem sníkjudýrið finnst í mannesku. Well, it's like something out of a horror movie, except it's real, and it was discovered here at Canberra Hospital by brain surgeon Dr. Bandy. Dr. Bandy, tell me, when you opened up this patient's head, what did you find? Well, exactly like this. I dissected around the abnormal area that you could see on the scan. I thought, gosh, that feels funny. You couldn't see anything more abnormal. And then I was able to really feel something separate. I took my tweezers or my tumor holding forceps and I pulled it out and I thought, gosh, what is that? It's moving, take it out of my hands. And we put it in a path pot, thank goodness. Ormurinn er átta sentimetra langur og finnst vanalega í kengurum og snákum. It was definitely not what we were expecting. Everyone was shocked and the worm that we found was happily moving quite vigorously outside of the brain. Konan er á sjötugsaldri og leitaði læknis vegna minnistafs. Segulómskoðun sýndi óvennulega skemmt í framheila. For many months she'd been really struggling and it was really courageous of her to come and have further testing after not having answers for so very long. But she did really well for knowing what was actually causing all her trouble and then having now treatment for what was causing the trouble. Granted it's never been described before but the infectious diseases doctors and the team at the Canberra Hospital came up with the appropriate treatment strategy for her and she's doing quite well. But it's definitely one of those moments in my life where I'm still a little bit traumatised since then. Holding these forceps has caused me some degree of stress. Um, so um, it's very unusual to find something that was so unpredictable beforehand. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur, það stefnir í fyrstu haustlæðina um helgina. Já, veðrið er að skipta svolítið um gýr frá því sem verið hefur síðustu vikur. Það er búið að vera frekar rólegt hjá okkur. Og á föstu daginn mun hvessa og rigna og fyrst um vestanverslandið. Og á föstu dags kvöld má gera ráð fyrir að verði orðið stormur víða um vestanversland með talsverð rigningu. Og hvessir einnig austanlands, svo færist þetta austur yfir land þegar líður á aðfarnótt laugadags og laugadaginn. Það hafi einhverjar vangaveltur um að þetta séu leifara fellibil, er það tilfellið? Ekki þessi lagð. Fellibilurinn Franklin sem hefur verið að fara fram hjá bandaríkjónum, hann kemur ekki inn í þessa lagð, þetta er bara heiðarleg lagð með fóðri frá köldu lofti sem kemur inn í hana og hún eflist bara og verður stór og sterk. Heiðarleg stór og sterk lagð þarf fólk að gera ráðstafanir? Það er vissara að taka inn garðhúsgögn og jafnvel að huga að trampolínum og partítjöldum sem er í görðunum. Fólk er búið að flytja ímislegt út í garð síðustu vikur og mánuði og það gæti fókið. Þú fer nánar yfir þetta í þau fréttum áttir. Ég geri það. Takk fyrir. Kóngar og drottningar skipa heiður sess á heimili í hveragerði. Það er veglegt safn konunglega gripa og allt hóst þetta með arfi eftir lang ömmu húsalanda. Í þessu húsi í hveragerði leynist konungleg stofa sem er helguð í íslensku konungsfjölskyldunni og þar eru ímsar gersemar sem henni tengjast. Góðan daginn, velkomin í Aldinborg. Já, hún heitir Aldinborg, konunglega stofan á heimilu Magnúsar Kjartans Hannessonar og Fang Sjang Hannessdóttur. Í þessari stofu er verið að gera tilraun, skulum við segja, til að minnast íslensku konungsfjölskyldunar og menn taka sperra eyrun þegar ég tala um íslensku konungsfjölskylduna. Staðrindin er svo að Ísland var viðukennt konungsríki í 1918 til 1944. Magnús hefur safnað gripunum í áratugi þrætt fórtsölur og flóamarkaði bæði hér á land og í Dammörku og oftar en ekki gert reyfara kaup og safnið hófst á einni mynd. Þessi hérna portrett mynd af þeim heiðursjónum, Kristjáni Tíunda og Alexandrínu Drottningu, þetta kemur úr dánarbúi, dánarbúi langkomu minnar. Og uppáhaldsgripirnir eru margir. Þessi vastlinda mynd er eftir lofísu drottningu Kristjáns Nýjunda. Síðan 
er hér smá mynd eftir Margréti aðra núverandi drottningu. Þetta er póstkort af Alexandrínu Ágústu, eins og Íslendingar vildu gjarnan kallana, drottningu Íslands í þjóðbúningi sem íslenskar konur gáveni. Það er krökt af kongafólki í konunglegu stofunni í hveragerði en einn er í dálæti öðrum fremur. Tímalust Kristján áttundi sem endureisir alþingi og gengur þar gegn því sem, því sem ráðgjafar hans hefðu mælt með. En fylgjustu með dönsku konungsfjölskyldinu í dag? Já, já, já. En ég er nú kannski ekki að fylgjast með henni daglega. Fylgjast með öðrum konungsfjölskyldum heldur en þeirri dönsku? Já, svona með öðru auganu, já, já, já. Er eitthvað sem þig vantar í safnið, Magnús? Já, 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 það er alveg, það er gífulegt. Hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljúsi kvöldsins kvöldin? Já, við verðum svona í neytindamálunum í kvöld, við byrjum á því að hitta nokkra menta skólanema og, og svona við spurðum þá hvað þið kosta, bæði sem sagt kostnaður við námið sjálf, bækur og, og námskögn og annað, en sem líka bara lífstýllin, sumir eru með dýrar tölvur eða dýr föt, en eins og þau segja sjálfa, þá er það nú líka val. Svo allavega ræðum þessum lifja skortin í landinu, við ræðum bæði við forstjóra lifjastofnar og, og fulltrúa frá lifja innflutningsfyrirtæki og allavega meðan þess að komast að því hvers vegna að sömu lifsalar fá bara eitt af hverjum fimm lifjum sem er panta. Við sem ekki því, takk fyrir þetta, Baldi Þór. Þorkjell Gunnar Sigurbjörsson sér um íþróttinnar í kvöld. Gilvi Þór Sigurðsson verður að óbreytt orðin leikmaður danska fótboltaleiðsins Lyngbí áður en vikan verður liðin. Hann gengst undir læknisgóðin hjá liðin á morgun. F-áingar eru komnir vel á veg með að leggja hæbrit gras á æfingavöll hjá sér og stefna að leggja eins gras á aðal keppnisvöllsinn. Og línur eru farnar að skýrast í riðla keppni HM Karla í körfubolta. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu atriði frétta. Lækkun bankaskatts skilaði viðskiptavinnum bankana ekki á vinningi samkvæmt nýrri úttekt. Íslendingar greiða vel á annan miljard króna fyrir að ströja kreditkortin sín í útlöndum í stað þess að nota reyðufjá. Óvissustí í almannavarna hefur verið líst yfir vegna skaftárhlaups. Brennisteins vetnismengun er við árbakka og ferðafólki er ráðlagt að halda sig fjarri. Nýtt allsærjar frummarp um sjávarútveg og framtíð hans verður lagt fram í vetur. Það verður byggt á viðamikilli skýrslu sem var kynnt í dag. Matvælar á þeirra leggur áherslu á umhverfismál, gegsægi, uppstokkun byggðakerfis og veiðigjald. Allt stór lundunarsvæðið er örmengunarsvæði frá og með deginum í dag. Fólk sem notar farartæki sem menga of mikið þarf að greiða um 2000 krónur á dag fyrir aksturinn. Næstu fréttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppvarður allan sólaringin. Þessum fréttatíma er eins og að lokið er